Hello, teacher. 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 Hello, Ah, ok. Right. okay. Johnny, ¿qué le pasó ayer, Johnny? Por primera vez no estuvo en clase, Johnny, después de años. <laughs> yeah, teacher, I didn't feel well. Ah, ok. But you're feeling well today? Yes. Ok. All right. Very good. I'm happy you feel better. Ok, guys. Solo déjenme un ratito aquí. Aquí estoy. Solo déjenme un ratito. Guys, very good. So, Doris, how are you? Walter, igual ayer Walter no pudo entrar, ¿verdad? Walter tuvo problema de red, ¿me parece? Yes, teacher. I can be con él. Yeah, all right. That's okay. Y ahora no sé, ¿verdad? Bueno, temprano estaba lloviendo. En cuando estaba dando yo la otra clase estaba lloviendo. No sé si está lloviendo ahorita por sus casas. No, no teacher. Lo es. Okay. Por aquí no. Okay, Daniel, very good. Santa Ana is raining. No. No teacher. Okay, all right, that's good. I hope everybody's gonna have better connection today. Vicky is also with us. Hi, Vicky. All right, I see Jorge, Claudita, very good. Roberto, hi, Roberto. Okay. No teacher. Gabby and Trini, very nice. So, tengo un alumno que me está escribiendo ahorita. All right, very good. So guys, we're going to continue with the same unit. Today we're going to, I told you yesterday, we were going to study some words that give you sequence, all right? We know the most common ones, for example, first, second, after that, next, all right? Those are sequen, sequence words or adverbs, all right, that we use to connect ideas, all right? so. I'm going to share my book right now with you. We're going to see the ones that they give us on the book, on the conversation. Yo sé que esa conversación la vimos ayer. Y sé que empezamos a hacer um, the steps, all right, when we have difficult customers. Some of you presented yesterday and some of you didn't. So we're going to continue with that. After that, we are going to, I'm going to share with you more sequence words or more adverbs, all right, that you may use. And then we're going to continue with the other exercises, okay? Let's see. Um, okay. So here we have this, all right? Hold on. Okay, so here we go. I'm going to share this with you. Vamos a ver nada más the conversation so you just know what is going on. All right, especially for Walter and Johnny that could not join us yesterday. Yesterday, we read this conversation that Javier and manager, manager Moore were talking. All right, now what I want you to pay attention to para los que no pudieron estar ayer y para los que sí estuvieron, it's just remembering things, all right? So here we have, sir, I forgot how to process a payment. Ah, all right. First, you give the options uh, to pay in cash or credit card. Ojo con la palabra first. After that, take the payment and put it in the register or you slide the card through the card reader. Then... The register point, print, sorry, the receipt, and you give it back to the customer. 
finally, the customer signs the receipt and you keep a copy. All right, now, eso es lo que trabajamos ayer y luego lo demás. But I just want you to, I just want it to remind you about first, after that, then, and finally. All right, now, those words have a special name, all right? And we usually, vamos a irnos para abajo, and we call them transition expressions or transitional words, all right? Some of them are adverbs that we use, okay? So here it says, look at the examples in the box, then complete the exercises below. So here we have transition words are used to connect phrases or sentences similar to the conjunctions that we studied last week. But these are not conjunctions. These are expressions of transition or transition expressions, all right? But they connect ideas, phrases, or sentences, okay? Especially when we give steps to follow, maybe a procedure, maybe rules, maybe an exercise, okay? Now, they express sequence and progress from one idea to the next, okay? Now, let's see here. When these words are used at the beginning of a sentence, they are followed by a comma. For example, first, first you have to give options to the customer. First, comma, you have to give, sorry, you have to give options to the customer. Sacabo, finished. After that, after that, comma, you have to take the payment. All right, igual, estamos iniciando esas oraciones with these transition expressions. If we begin using these words, you need to have a comma after each, all right? And then continue, okay? Or, a ver, Roberto, lea la siguiente, please. Después va Daniel con la segunda y donde dice, finally, va Dan uh, Walter. Okay. Uh, it's after that, sorry. After, after, uh, después donde dice, or, Roberto? Ah, uh, okay, okay, sorry. Uh, afterwards, you have to take the payment. Okay, afterwards, you have to take the payment. Very nice, thank you, Roberto. Continue, Dani. Uh, then, comma, the register prints the receipt and you give it back to the customer. Thank you, Daniel. And Walter, the last one. Finally, the customer signs since how to say teacher? Signs. Signs the receipt and you keep a copy. Thank you. All right, very good. Okay, very good. So here we have si se fija on the first two sentences, the name was first, after that, afterwards. All right, then finally. What is important for you guys to remember or to notice is that after that, afterwards, then, son sinónimos, all right? Para que usted no solo pase diciendo after, 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 o then, 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 all right? Hacemos after that, afterwards, following, next. Hay más sinónimos, all right? More expressions that you can use para no repetir y repetir las mismas, okay? Yes? All right, so that's something that we need to pay attention. A ver, solo recordando pronunciación, acuérdense que es register. No es register, es register. All right, y el otro sería, bueno, el que el Walter me preguntó, signs. Una cosa es sing, la, 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 y la otra es sign, firmar. All right, la diferencia es la posición de la G y la N. En una es sing, N, G, en la otra es sign, G, N. All right, este es GN, signs. Yes, que es firmar, okay? Yes, guys? Is that okay? Hola, hola. Yes, teacher. Okay, very good. Yes, teacher. All right, entonces, here, 
we're not only learning about these new adverbs and transition expressions, but we are also learning that we need to use commas. Ahora, pareciera que no es importante, pero obviamente sí lo es. Recuerde que la coma, cuando leemos, es una pausa. All right, chiquita, ¿verdad? Una pausita. Igual en inglés. Entonces decimos, first, you have to give options to the customer. After that, you have to take the payment. Afterwards, you have to take the payment. Then... The register prints the receipt and you give it back to the customer. Finally, the customer signs the receipt and you keep a copy. All right, si usted lo lee, first you have to give options to the customer. After that, you have to take the payment. So, yes, así como, ah, all right, that's not properly read. All right, so you need to make a short pause when you see a comma. All right, yes. Yo sé que esas son reglas que vimos en primer grado, segundo grado, ayer, ¿verdad? Pero igual siempre nos acordamos de esas reglas, ¿ok? Dejo de compartir y tomo la primera asistencia de la noche. All right, Adela Trinidad González con suegra. Presente. Um, Carlos Eduardo Melgar Rivas. Carlitos Isnore, ok. Um, Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Thank you, Claudia. <clears throat> Daniel Antonio Luna. Present teacher. David Jasmine Girón Ramírez. Present. Thank you, Debbie. Oh, hi, Debbie. <laughs> Domingo Alexander González. Present teacher. Thank you, Domingo. Ever de Jesús Candrae Montano. Present teacher. You, Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Carla Benacir Lara González. A ver cómo si yo Carlita que ayer estaba malito. All right. Um, Leticia Guadalupe García de Miranda. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Manuel Antonio Escamilla Jurado. María Gabriela Batres Mármol. Present. Ay, Gaby. Mariano José Paca Santa María. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present, teacher. Thank you. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Present teacher, perdón. Thank you, Vicky. Bismar Ulises. No. Walter Omar Castaneda Perlera. Present teacher. Julio César Vega Aguilar. Uh, we have Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Present. Victoria María Vázquez Juárez. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. All right, guys, very good. Okay, so yesterday, before we continue, yesterday we were talking about this. I'm going to go back and I'm going to share again my book. Oh, my God. Okay, yesterday we were talking about this, all right? A customer, remember this, ese es lo que estábamos haciendo ayer casi al final. Do you ever meet difficult customers? Y nos daban five options or five situations. You were supposed to describe five steps that you could use to deal with that difficult customer, all right? Now, ayer no habíamos hablado de the punctuation, the use of the comma. All right, pregunto. La mayoría que logró hacer este ejercicio ayer e hicieron los pasos, ¿pusieron o no comas? No, okay, very good. Some of you said no. Okay, all right. Entonces, what are we going to do? 
All right, we are going to go back right now. Y hoy está, vamos a trabajar en diferentes grupos. Vamos a irnos a los grupos, okay? And we are going to work on this. Como la mayoría ya lo tiene porque ayer lo lograron terminar, okay? I want you to compare. Por ejemplo, puede, puede ser que Vane hizo los steps del number five y yo hice los steps del number one. All right, entonces yo se lo presento a Vane y ella me lo presenta a mí y nos vamos auxiliando de el uso de las comas ahora. Okay, yes. Okay, guys, that's what we're going to do right now to start. Y si, si lo tienen, si lo han logrado escribir para que lo puedan compartir súper like, mejor. So I can see it when we come back. Voy a habilitar a compartir pantalla antes que Johnny me regañe. <laughs> ¿Sabe, ¿Sabe qué? Ay, guay, teacher. ¿Sabe, Johnny, que ayer le pedí a Doris que compartiera pantalla y la pobre así como que puchaba y puchaba y al final me dijo, no sé por qué no puedo compartir y solo me acordé. Y le digo a Doris, si hubiera estado Johnny, me hubiera dicho, teacher. Yes. Yes. All right. Ya veo porque no sé, no se hizo falta ayer, Johnny. All right. Entonces, nos vamos. Si en caso no lograron terminar ese ejercicio ayer, do it right now. If everybody, for, for, yo sé que Walter y Johnny no, ¿verdad? Porque no estuvieron ayer. Eh, si en el caso, si no lograron terminar, comparta su información, escuche la información de su compañero o compañera, make like corrections if needed, and then you come back. All right, practiquen la lectura, porque queremos también la lectura ahí, cuando estemos de regreso. I'm going to open up groups. Ahorita solo vemos siete. A ver, Claudita creo que no puede participar. Claudita y Vicky, creo Vicky ven camino. Debbie y ok, Claudia, no se preocupe. Vicky tampoco. Yes, teacher. Oh, sí, sí. Ok. Super. Sí, voy en camino. Ok, all right. Entonces no puede participar. <risa> all right. Y luego, eh, no, no se preocupe, Claudia. Y luego, Vane, creo que sí puede. All right. Solo a Claudita voy a mover en el caso. Ok. Let's go.
Hi, teacher. Hi, Leti. Hi. Problem with the internet. Okay, all right. No se preocupe, Leti. Me la voy a mandar ahorita un grupo. Oye. Um, okay. Ahorita están revisando. ¿Se acuerdan los pasos que vimos ayer? Para cuando tenemos eh, clientes difíciles. El último ejercicio que hicimos anoche. Yes, teacher. All right. Entonces están revisando porque hoy necesitan agregarle una coma. Pero ahí está. La voy a mandar desde Gaby y Johnny. Que ellos, eh, ayer no estuvo Johnny. Entonces igual están empezando. ¿Ok? Ok.
All right, let's see. Everybody is back or everybody's coming back. Let's see here. Johnny, Letty, and Gabby. All right. Is there a way that you can present? Can Johnny present or Daniel? I don't know who has it. Uh, Johnny. Okay, we'll just wait. Oh, he's, he's here. Johnny, can you please share your Hello. screen so we can see um, your sentences and how you apply the coma? Okay. Uh, it's the first, a customer is angry because his food was not delivered on time. Okay. First, the delivery man has to apologize with a big smile for the delay. Okay. After that, he gives the package or food to the cost customer. Okay. Then the delivery man gives a discount coupon to the customer for the next delivery or purchase. Purchase, purchase. Purchase, okay. Afterwards, the client or customer uh -huh. has to check the product. Okay. Uh, finally, if the payment was already done, the delivery man wishes a good day and says goodbye. Excellent, I like that one, yes, very good. All right, so we have first, after that, then afterwards, and finally, excellent, thank you. And then I can see the commas, very well done. Thank you, guys. Thank you, Gabby, Johnny, and Danny, very nice. Another, another team or another group that wants to share their sentences, so I can see. Volunteers. All right, Ever. <laughs> I cannot see them ever, but you can read them, okay? Hello, teacher. Okay. I can share you there, but only only read. First, um, call the customer to offer an apologize, explain the situation. An apology or an ap or or apologize como verbo como nombre. Como, como nombre. Entonces, apology. Una, una, apology. Apology. Okay. Let me see. Okay. Apolo, apology. Okay. Es el verbo, Ever. Apologize is the verb. Okay. After that, offer the delivery free after three minutes and a drink with alcohol or without alcohol. Oh. With or without? <laughs> With or without alcohol, yes. Okay. Then the customer sign to the receive. Afterward, give to the customer a discount in your next order. Give. And finally. Hold on. Give a customer. Give a customer give a, a discount. Uh-huh. Give a customer. Okay. Give a customer a Count your in your next order. En la mía o en la de él? En la del cliente. Okay, in there. In their next order. In there. <laughs> in, ah, okay. Ah, por eso no me pegaba. Sí. In <laughs> their next order. Okay. okay. And finally, okay. finally, fill out a feedback form to provide a better service. Oh, nice. I like that one. Very good. Ever, with, who did you work with, Ever? Sorry? Uh, you were working with Vane, right? With Vane, yes. Yeah, yes. Okay. Thank you. Teacher, right. yes. you said apologize is the verb. Mm -hmm. And apologies is uh -huh. the noun. Uh -huh. In the writing is the same. No, apology con Y al final. Apology, G-Y. Apology. No. Mm -hmm. oh, okay, thank you. Yeah, ahorita se lo escribo. Apology es el noun y apologize. Apologize. Uy, apolo. Con Z ya termina. Apologize es el verbo. 
Thank you. Okay. Very good. En el caso que fuese tercera persona, decimos apologizes. Right? Okay, very good. Thank you. All right. Vicky, ya llegó Vicky. <laughs> All right, a ver, veamos dos grupos más que nos puedan compartir pantalla, please. And us. Okay, Doris, thank you. It's Doris and Daniel. ¿Y quién es? Yes. Yes, teacher. Ah, no, que estaba en Leti, Gaby, and Johnny. Yo pensé que era usted. <laughs> okay, mm. and customers angry because his food. Uy, ese his está mal escrito, Doris. His. And what? A customer is angry because he's. Es una cosa que no he is. I es. Que tiene la e y póngale i. He's. Sí, así. No, pero en el en el en así el, está el, el manual. En el libro así está. Yes, teacher. Hay que corregirlo. <laughs> Entonces, era, 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 era una cascarita, Ticho. Ya, ah, ahí no okay, Porque, ok. Ah, en el libro sí está. En serio. Vale. Ya lo voy a yes. ver. Yes, teacher, yes, yes, así está. Apostemos un dólar que en el libro sí está. <risa> Apostemos un 10. Un día. <risa> a ver, ah, bueno, pues ya le encontramos ahí un, un, una cascarita, como dijeron por ahí. Ah, ok. Va, ok. Uh, a customer is angry because his food was not delivery on time. First, apologize. Uh, but that's correct. Oh, yeah, it's okay. It's fine. That's correct. Okay. okay. First, apologize with the customer. Dot, 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 dot. Period. Acuérdese que ortográfico es period. Period. Dot es para correo y point es para cosas matemáticas. Oh, period. Sí, de ortografía es period. Una impresión tuve yo. Oh, period. Ah, period. Bueno, o sea, email, repeat, repeat, repeat. Email is dot. Sí, en email es dot com. Ajá, dot com. Ajá, email. Period. Period, ortography. And the other mathematic point. 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 9.9, ah. no dice 9.9, ni 9.9, ¿verdad? Dice 9.9. Oh. Bueno. Oh. <laughs> aprendieron algo nuevo ahora. Very nice. Yes, after that, yeah. the restaurant offers a free appetizer, period. Then the manager, the manager goes to the customer's table. Afterward, the manager offers a discount in his bill. Finally, the manager shakes his hand and say, come back soon. A ver, eh, ¿por qué ese segundo verbo no me lo ha puesto ese, Doris y Dani? The manager shakes his hand. The manager shakes his hand and says... Right. Mm -hmm. Ses, ¿verdad? La pronunciación no es seis, es ses. Ses, come back soon. Ses, come, no. La pronunciación es ses. Ah, ses. No es seis. Oh, ses, come back soon. Yes, señorita, very nice. Permítame. Ajá. Uh -huh. Sorry, Dani. Uh, but because in a third person. Sí. Oh, but, but, but if I say, I say hello, that's correct. That's fine. Yes, that's fine. Ah, uh, uh, but it, when, it's a third, when it's a third person is says. says. Oh, okay. Daniel says good morning. All right, man. Oh. Man says he loves me. <laughs> says. All right, yes. Okay, okay. Ses. Okay. Ses. All right, a ver, solo eh, Doris offers, okay? La, la pronunciación es offers. Offers. The manager offers. offers. Escuché otra por ahí. Ah, la, la tercera. Then the manager, dígame ese. The manager. Then the manager go. shakes no, his la hand. Tercera, la tercera. Oh, go. The, the manager goes. Goes, to the, right. goes to the, goes to the customer's table. Okay. Yes. 
Yes. All right, Danny. Okay, uh, number four, a customer is calling upset because he received the wrong delivery order. A ver, yo, uh, Danny is received. Received. Received yes. the, the wrong delivery order. Así es. First, request all information about the problem. After that, verify the system of delivery. Then identify what is the problem about the order. Afterwards, then the order correctly plus a special gift. Yes. And finally, offer to the customer 25% discount in their next order. Finally, offer. Quiten el tú, da, es que eso es bien en español. Solo to, finally offer to, to, the customer. Offer the customer, uh -huh. okay. All right. Very nice. Thank you. Nice. Thank, Thank you. Thank you. Teacher, have a question. Um, customer se escribe con O o con O. Customer o customer. Customer. Con O, entonces. Con U. Se U. Customer. Ah, ok. Right. Thank you. Yeah. Very nice. Yeah. Tiene razón, Doris, y Daniel estaba viendo el, el libro y sí está escrito mal. <risa> All right, no es la gusta. Eh, hey, ya tenemos un 10. Podemos faltar <risa> dos días, eh. <risa> Mañana no vengo. <risa> ok. Thank you. All right, let's see. Another group. Otro grupo que presente, please. Y quiero, I have a question. Yes, Johnny. I, I don't understand why in, in the sentences, uh, well, no, no sé. Hay veces que no se dice el tú tu, o el da, sino que como que se... Se omite. Ajá, ¿por qué? ¿Y cuándo es que, cuándo es que lo puedo hacer y cuándo no? Cuando suene bien, no, mentira, Johnny. Uh, por, lo <ríe> por lo general, el da, lo, lo que pasa es que nosotros lo tenemos bien metido porque lo usamos mal en español, porque decimos el Johnny y la Vicky. All right, entonces digámosle a la Vicky, no decimos digámosle a la Vicky en nombre propio. Ahora right, digámosle a Vicky. Entonces en, español, en inglés queremos hacer lo mismo. Por ejemplo, no por decirle algo, tú da Vicky, no podemos decir tú da Vicky, decimos tú Vicky. All right, entonces desde ahí empezamos mal. Que queremos meter el da como ese artículo para todo, ¿verdad? Entonces desde ahí es como en inglés, no, jamás. Usted jamás va a decir da Johnny, da Vicky, da Dori, never. Jamás lo va a escuchar. All right, entonces eh, depende de la oración. Por ejemplo, ahorita que les acabo de decir a ellos, to the customer, es offer the customer. All right, es, no es necesario el to the, porque eso ya se oye bien en español. Al, al. O sea, we don't need it in English. It's, it's, es como redundante. We know that we're talking and we're offering him the, the, the discount. We're not offering to him. All right. So it's just like, entre más lo usa Johnny, más va, va entendiendo o va sintiendo que está de más ese tú. Y el tú da peor. All right. Mm -hmm. So we okay, just teacher. need to keep on read more. Um, Johnny, we need to keep on reading. All right, very nice, but we're doing fine. Okay, a ver, any other group? Necesito que compartan. Me congelé. No. Que vi que no se movían. <laughs> Ever dice que me congelé, en serio, Ever. No, para que no sigan la clase, Ever, qué barbaridad. All right, okay, aha, uh -huh. any other group? Nadie más va a compartir. No Walter, no Domingo, Debbie, no Trini. Ever ya me las dijo. Roberto, no, nobody. Please share, aunque sea ah. meme. Aunque sea meme. <ríe> que compartan. Right. Si es que no tenemos right, nosotros. Yo ayer no lo había hecho ese, ni, ni medio completamos una. Ah, ok. Ah, no. right, Excelente. A customer has okay. found a tooth picking his food and that he will not pay for the food first. Ah, ok. 
Okay, a ver. First, measure, first measure the customer say is true. <laughs> After the offer, the customers one apologize. Mm -hmm. Then offer another dish. Finally, we are said to not charge a food he if he wants another dish. Oh, very good. Okay, déjemelo ahí. A ver, ¿con quién trabajó Walter? We Trini. Ah, okay, a ver, entonces, después de first, hay que escribir una coma. First, make. Y quitémosle en sure, solo dejémosle sure. Make sure, asegúrese. Quítele el en. Uh -huh. Make sure that uh, make sure the customer says the, the truth. All right, says, quítele, póngalo en presente, no, quítele, ajá, uh -huh. borre, borre, borre. Es el verbo en presente. Exacto. Ahora, says the truth, la verdad, the truth. Póngale da y truth es TH, después de la U. TH. TH, y quítele la E. Uh -huh. All right, says the truth. Uh -huh. After that, offer, quítele la T a offer. Offer. After that, offer the customer. Quítele el tú y póngale da. Offer the customer one. Offer the customer one. Quítele el artículo an. Uh -huh. Apology. Como nombre, no como verbo. Ajá. Y. Muy bien. Then, coma. Then, offer igual a te va de más ahí. Offer another dish. Muy bien. Finally, we accept not to. Al revés. Ah, espérame, we accept. Yeah, not to charge. Ajá, not to charge. Not to charge him the food. Not to charge him the food. El artículo da. Mm -hmm. Sorry, teacher. El artículo da. Th. When? Ahí, ahí, ahí. Ajá. The food. If he wants another dish, very good. Yeah. Excellent, very nice. Thank you, Walter. And Trini, of course. Very good. Okay. Anybody else? Alguien más que quiera compartir? No? Okay, very nice. Bueno, ya vi que no lo voy a dejar opcional. Lo vamos a hacer obligatorio. <laughs> Para la próxima, ahorita. A ver, Debbie, ¿con quién trabajó, Debbie? Con Domingo. Ok. Y no lo, puedo lo puedo leer, no lo no puedo compartir. Ah, okay. A customer is calling upside, upside because he received the wrong delivery order. Okay. First, to talk to customer and apologize. After that, give him a correct order. Then offer a 10% this coin for the inconvenience. Finally, we apologize again. <laughs> okay, very good. A ver, inconvenient. Leame eso. Inconvenient. ¿Toda la oración es de Debbie, por favor? No, no, es que no la tengo completa, teacher. Offer a 10% this coin for inconvenience. For the inconvenience. For the inconvenient. For the income. Ese. Hold on. Deme un segundito. En lo que lo escribe. Ya lo puso Domingo. Okay. okay. Customer calls upset because yeah, okay. First talk to the customer and apologize. Ay. And apologize for the for the inconvenience. After that. Incom uh -huh. Inconvenience. I can say for the inconvenience. Say, 
After that, correct. Quiten el ING, Domingo. Correct the order, then offer a discount. Finally, we make an apology again. All right, or we apologize again. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Okay, all right, very good. Thank you. Thank you, Domingo, for sharing. All right, guys, so what are we going to do now? This is what I'm going to do right now. I'm going to share, and look, antes de tomar la segunda asistencia, I'm going to share my screen here. All right, no, you know what? Yeah, I'm gonna share my screen right now and then you guys are gonna see the following. Can you see here? All right, so here we have this. Wait. Transition words in English, all right? Can you see my screen? Yes? Yes. 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 Ahorita, en el ejercicio que acabamos de hacer, Creo que todos ocupamos las mismas que teníamos en el libro, ¿verdad? First, after that, afterwards, finally. No hay ningún problema. But there are many more. Okay, so I'm going to show you this. All right, so if, if you want, usted le puede tomar captura a eso para que lo tenga ahí. All right, ahora. Todas esas son transition words or adverbs that we use, pero las tenemos divididas para poder usarlas in different circumstances, all right? So for example, when you want to make emphasis, all right? Tenemos undoubtedly, unquestionably, obviously, particularly, in particular, especially, clearly, importantly, absolutely, definitely, without a doubt, indeed, it should be noted. Todas esas que están en rosadito son to make emphasis, all right? Then we have addition, along with, Apart from this, moreover, furthermore, also to, as well as that, besides, in addition, not only, but also in addition to this, additionally and additional. All right? Contrast. Unlike, when we say contrast, it's opuesto, ¿verdad? Unlike, nevertheless, on the other hand, nonetheless, despite, in spite of, in contrast to, or solo in contrast, contrary, whereas, alternatively, uh, conversely, even so, differing from. Y el orden, que son las que estamos viendo ahora, tenemos following, at this time, previously, first, firstly, second, secondly, third, thirdly, finally, Subsequently, above all, before, last, but not least, first and foremost. All right, so, todos estos que están aquí, y obviamente hay más, all right, son uh, transition words, y como ya dije, lo, eh, las ubicamos dependiendo del uso que le vayamos a dar. Entonces, aquí tenemos emphasis, addition, contrast, and order. All right, si se fija, Acá tenemos first, finally, all right. Eh, no tenemos, no, en este caso no teníamos after that o no tenemos afterwards, pero sí existen, all right. Sí, es, sí son parte de las eh, transition words. Entonces, como les digo, no todo está acá. Obviamente hay más, all right. So, but the idea is for you guys to have more ideas of more words. Para que usted no solo diga first, 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 or second, second, second. All right. So, podría ser cualquier otra de estas en sustitución de la que usted ya puso. All right. Imagínese que um, en, el, en, la, en el ejercicio que acabamos de hacer, ustedes dijeron, por decir algo, first, apologize to the customer. All right. O creo que Walter decía, eh, primero asegúrese si está diciendo la verdad, el, el cliente, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir first, podemos decir before offering an apology, make sure the client says the truth. Ya no decimos first, decimos before. All right, podemos decir... Um, Subsequently, subsequently, we can give a discount for the next purchase, all right? Or last but not least, we offer him another dish, okay? Entonces, la idea es como ir variando en las eh, palabras que ya sabemos y conocer más 
y atrevernos a usar otras. ¿Ok? Yes. Todavía no voy a preguntar significado porque yo sé que hay varias que tal vez no sabemos qué quieren decir. But we need to go back to the book right now. ¿Puedes dejar de compartir? All right. Ok, let me see here. Voy a tomar asistencia ahorita y después de la asistencia voy a compartir esto y nos vamos a ir a esto de aquí. All right, al exercise 6, exercise 7. Regresamos, revisamos y hay otros ejercicios. All right, so we need to pay attention to that. I'm going to take attendance right now. So here we have Adela Trinidad González con suegra. Present. Ricardo Mercado Rivas. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Debbie Jasmine Girón Ramírez. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candrae Montano. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. A José Roberto Martínez Bernabé. Present. Carla Benacir Lara González. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Thank you. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Manuel Antonio Escamilla Jurado. María Gabriela Batres Mármol. Present. Mariano José Paca Santa María. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present. Thank you. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. Ismar Ulises Martínez Ortiz. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Julio César Vega Aguilar. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Present. Victoria María Vázquez Juárez. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. All right, very good. Thank you guys. So I'm gonna go back here to explain this right now. So number six, it says, look at the box above is the box and complete the following paragraph. Add punctuation where necessary. Entonces, what are you going to do? Van a, lo primero que van a hacer es leerlo. No quiero que lo llenen primero. Primero, read it. After reading it, with your partner, decide which expression words or transition words do you need to add. Then check punctuation, the commas, and the periods. All right? Then you finish exercise six. And then I want you to work on exercise seven. It says write a 10 line, y de verdad la vamos a contar, a 10 line paragraph where you describe a process you have to follow in your workplace. Use transition expressions from the box, y yo les voy a agregar también from the picture o lo que yo les presenté. Si no le tomaron captura, si gusta la toman y la pueden mandar al grupo. Ya, yeah, teacher, ya la mandaron. ¿Ya la, ya la mandaron? Sí, sí, ya la sí. mandaron. Entonces, thank you, Debbie. Entonces, on your paragraph, okay. I want to see the transition words, ya sea to follow a process, addition, contrast, all right? La idea es usarlas y usar otras, no las mismas, okay? No quiero ver first, no quiero ver finally. All right, I want you to use, quiero que exploren, okay? Yes? Okay. All right, hi, Manuel. All right, very good. Hi, hi, good night. Good evening. Thank you. Thank you, for, thank you for being in class. All right, entonces, nos vamos a los grupos, a los grupos, Manuel, ahorita eh, vamos a trabajar en la página, ya le digo, página 20, ejercicios 6 y 7, Manuel, okay? Entró justo a tiempo para hacer la actividad con sus compañeros. <laughs> okay. Thank you. Exercise six, exercise seven. Okay. Yo lo voy a agregar. Okay. Okay. Thank you. 
Claudita, si gusta, se queda aquí. No hay ningún problema, Claudia. Vaya, Manuel, ya lo agregué a un grupo.
Hi, teacher. I'm sorry. My battery uh, died. <laughs> ¿Cómo se dice? Yes, my battery died. Yes. It's okay. So I have to change the, 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 um, the device. Yes. All right. That's okay, Gabby. What, where are you? Thank you. With Johnny and Letty. Johnny and Letty. Sala dos, right? Thank you. All right. Hold on. Just give me a second.
they in addition the a a for no the, the addition they eh, quiero ver sería el personal del 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 avión mm -hmm. eh, in addition the, the, the people ah, sería, the people is close to the um, I'll say Yes, I am long. So I'm long. What to say? Yeah, you're forever alone. <laughs> you're alone. Yeah. But is solo, Walter? Yes, I share my okay. share my window. Okay, let me see. And uh, in the part six. Okay. Bef before Trini left. Go left. Okay. Go far. <laughs> we, we put. Uh, previously, you had to complete an analysis of the training needs of your employees okay. and choose the process you would like to improve in your company. Also, it's necessary to write the content and define, define it in modules or charter. Obviously, you need to select a manual style and design, design, Hi. design. Hi. If extra digital content is necessary, okay. last, last but no less, uh, revise the manual and print. Nice, nice, Walter. Okay. And okay. in uh, next part, we wrote the uh, the title, the own desinfection when enter the world. Okay. Before we go over this, uh, we wash our hands with soap and water. Next, the security agents take us, take us the temperature. Mm -hmm. Importantly, we change the maps when we enter in the workplace and the end of the day. When we go home. Last but not less, always keep the distance with another coworker. How many times can be possible? Okay. All right. Just remember, um, Walter, when you uh, at the beginning, where it says before, pongale coma ahí. Before, uh -huh. ah, no, espérame, 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 no quítesela, es, es, no, 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 before we go to, ah, uh, no, es que es, uh -huh. no, that's okay, before we go to our desks, to, we go to our desks, desks, no, eh, eso está bien, before we go to, póngale to, or, Be to this, no, antes del hour, Go to our uh -huh. desk. We wash sin ese. We wash. No, sin la última ese. We wash uh -huh. our hands. Soap. Con P, no de. With P. Okay. Yes. Uh -huh. Next, the security agent takes IC. Next, coma. Next. Ne uh -huh. Security agent takes con S y yeah. no con A. As the temperature. 
as queen. Con U. Oh. Ah, ahorita oh. va a entrar Trini. <ríe> Pero ahorita la mando ya para acá. Ok. All right. Okay. Last but not least, igual ahí va una coma. Always keep the distance with another coworker. Last but not least, póngale coma ahí. Last but not least, coma. Always keep distance with another coworker. Cuando dice how many times can be possible, ¿a qué se refiere? Lo más lejos posible. Todo el, todo el tiempo que sea posible. Ah. As much as possible. How much? No, quite el how many. Eh, espérame. The distance with another coworker. As, quite el how. Y ponga as con a. As much. As much as possible. Oh, how I much. M U C H. M U C H. C H, no. How much? Mm -hmm. My time can be possible. Uh, how to write possible? Yeah, wait, permit me. That is with another coworker. As much time as. Después del time, póngale. Si quiere, ajá, borre eso. As much time as possible. Otra a s y posible con doble s. Doble s. Mm -hmm. Possible. Yeah. Possible. Mm -hmm. oh, well. Así, exacto, ya. Yeah. Hi, Trini. Hi, teacher. Sorry. That's okay. Aquí estamos ayudándole a Walter. All right. No sé si le van a agregar eh, algo más o si no lo dejan así y ya casi voy cerrando grupos. Ok. Uh, no se me okay. ocurre nada. <laughs> okay. All right. That's okay. That's fine. All right, guys, let's see. Did you finish the paragraphs? Yes? Yes, thank you. All right, yes, okay, very good, okay. So I was entering to some groups, all right? Estaban en medio, a medio camino, but I guess you guys finished already. All right, como nos quedó esta parte? A ver, volunteers to read this part number six, exercise six. Uh, uh, how to create an F 
an effective training manu manual or manual. Manual. Uh -huh. manual, Ma manual. Manual. First, you have to complete an analysis of the training needs of your employees and choose the processes. 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 Processes you would like to improve in your company. After that, it is necessary to write the content and divide and divide it in model of chapter. Afterwards, you need to select a manual style and decide if extra digital content is necessary. Finally, revise the manual and print it. Okay, very good. Entonces, la primera era first. First. Okay, the second one? After, after that. After that. Okay, number three. After after one. All right, and the last one. Finally. 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 All right. Esas son usando las palabras que teníamos en el cuadro, ¿verdad? Yes. Very nice. En el caso de Walter y Trini usaron otras eh, transition words. All right. Tal vez Walter nos lo puede leer. Yes, teacher. Uh, previously, you had to complete an analysis of the training needs of your employees and choose the processes you would like to employ in your company. Also, it is necessary to write the content and define it in models or charter. Obviously, you need to select a manual style and decide if extra digital content is necessary. Last but not less, revise the manual and print it. And print it, very good, all right? Okay. Very nice, eh? Very good. Entonces, nice. Final, nice. Walter y Trini dijeron lo mismo, o muy parecido, pero usando otras palabras, all right? Entonces, el ejercicio era usar las palabras que teníamos en el cuadro. Pero está bien que nos aventuremos a usar otras y al final es the same thing. All right, very good. Thank you, Walter. No sé si alguien más tiene diferente. Exercise six. Yes, no. 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 Okay. Entonces, si los, eh, la, quiere decir que los demás no tenían como Doris y Daniel. Yes. Okay, all right, that's okay, that's fine. All right, now, numbers. No, teacher. Ah, a ver. Okay. Previous, previously, you have to complete an analysis of the training needs of your employees and choose the process you would like to improve, improve in your company. It should be noted if it is necessary to write the content and divide it is models of charts. Uh, apart from this, you need to select a manual a style and decide if extra digital content is necessary, last but, last but, last but not less. Mm -hmm. Revise the manual and print it. Excellent, very good, Letty. Nice, what can trabajo, Letty? Con Johnny y mi otra compañera, no recuerdo el nombre. Gaby. 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 I'm sorry, Gaby. Ok, very nice, guys. Igual, imagínense que aquí tenemos tres, tres formas diferentes, all right? But at the end, we're saying exactly the same thing. And the point is getting across, the message is getting across using different words. Y eso es lo importante, tener y conocer sinónimos, tener más vocabulario, que es lo que buscamos, all right? Para que usted no solo diga first, first, first. No estoy diciendo que está mal lo que hizo Dani y Doris o los demás que siguieron los que le pedían en el ejercicio. Está perfecto, all right? It, it was good, pero lo que estamos demostrando ahorita es que con otras palabras podemos decir lo mismo, okay? Which is important to have the more vocabulary and a variety of words. Okay, excellent. Solo quiero revisar algo. Se los voy a leer nada más como lo tengo acá. Y dice, you have to complete an analysis. 
All right, la palabra es analysis of the training needs of your employees and choose the processes you would like to improve in your company. It is necessary to write the content. No es content, porque content es un adjetivo y es happy. Content, como nombre acá, es contenido. Write the content and divide it in modules, modules, or chapters. You need to select a manual style and decide if extra digital content is necessary. Revise the manual and print it. All right. I don't know if you want me to repeat any of any pronunciation of this um, text. Hey, chair. Yes, Johnny. Uh, with modulos. Huh? Uh, in English, modulos, modules, module. that did module. no sound. I, I, uh, yo escucho modules with G. Como que fuera G, modules. Ah, oh, okay. Not modules, all right? It's not module, it's modules, a module, all right? Okay. All right, very good, Johnny. Another one? Ustedes están estudiando el intermediate module. All right, yes. Very good. Another one? Chapters or chapters? chapters. Ah, así está bien, Vane. Chapters. Sí. Chapters, oh, okay. Very good. Okay, very good. Another one? Nos quedaba también content. Uh, processes. 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 Yes, un process y son varios processes. Yeah. Manual. Manuals. Manu Manual. <laughs> Manual. Manual. Yes. <laughs> Very good, Debbie. Yes. 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 Improve. Es improve, verdad, teacher? Improve training, sí. Thank you. Yes, improve. All right, guys. Very good. Entonces, ya sabemos, es analysis, content, processes, modules, chapters, manuals. All right? Okay. And revise. Me queda okay. Ma manuals. Manuals. Así. <laughs> manuals. Yes. All right. Mm. Very good. Okay. Number seven is this write a 10 line paragraph where you describe a process you have to follow in your workplace. Use transition expressions. Aquí decía from the box, pero yo le agregué de la foto que habíamos compartido. All right, so I'm gonna stop sharing. Hoy the floor is yours. No voy a pedir voluntarios porque ya vi que a veces no nos queremos voluntaria. <laughs> All right, entonces. Democráticamente. Exactamente, así vamos a hacer. Vamos a empezar con el grupo. Debbie y Dupin. All right. Solo porque le salió bien la pronunciación de manuals, Debbie. Ok. Ay, este, uh, creo lo hicimos por separado porque como por los trabajos son muy diferentes. Ah, claro, sí. Ahí, claro, ahí podían. Sí, está bien, no, no hay problema. Está bien. Ok, voy a leer el... Yours. Uh, yes. I am a graphic designer. I work at Garabato. Firstly, every morning when I get out to work, I clean the UV machine. And then I check the filters and inks. Secondly, I check the emails and WhatsApp chat to receive the new order. Uh, uh, my procedures at work, I have to grade the client. I give information of the materials. I take the, their orders and I make sure that all the date is correct to be able to go to the printing process. Then I give the client his final award and I make sure the, that he is satisfied with the Garabato products experience. experience. 
Oh, all right. Dice que very nice, Debbie. Very well done. Lo leyó súper bien y está bien escrito. Solo asegúrese, como no lo puedo ver, que haya puesto comas, ¿verdad? No, no se preocupe. Sí, okay. sí las puse, solo que me las comí. Me las comí. All right, ok. Y eh, léame la, casi que la, la penul, las dos penúltimas o las penúltimas oraciones. Eh, penúltima. Eh, ay, no sé desde dónde. Bueno, I make sure that he is satisfied with the Garabato products experience. Le leí desde ahí porque ahí tengo una como para acá. Vuélvame a leer. I make sure that he is satisfied with. Antes de poner I make sure ha puesto algo. Yeah, dice, then I give the client the final word. The final word, final work. Final no, work. Finally, no, final. Final, final work. Lo estoy leyendo mal realmente porque se dice final. Then I give the client the final work. Continue. I, I make sure. O sea, me aseguro, no, no sé si. No, okay. I make no, sure poner that. Debbie, perdón. Ahí le pudo haber puesto también last but not least. Es como. Por, por último, pero no es lo último, no es lo menos importante. Eso es lo que lo quiero. Lo menos importante. Ajá. Ajá, algo así. Sí. Ajá, very nice. Excellent, Debbie, very nice. Si fuera examen, le hubiera puesto 10. Very nice. Thank you. <risa> A ver, next one. A ver, domingo. Ajá, domingo era parte del grupo. Y no crean okay. que vamos a salvar los demás. Así como, uy, no pase ahora, pasa mañana, tenemos clase. Ajá. All right, pasa hoy or tomorrow. Ajá, domingo. Permita. Um. First, you must turn off the machine. Second, verify the last one. Third, possible power to do something. Uh, the matching my my taste uh, uh -huh. uh, first you must turn off the match the machine okay second verify accessible of portals third uh -huh. launch the power switch okay Above, así, above all. Above all, sí. Above, above all. Yes. My sure the job is complete. Excellent. Complete. Yes. Complete. Also, also, before delivering the work, this will to be done on at the machine. Mm -hmm. Last book, no list. Esto no sé si lo puse. Está bien. Last book, no list. Uh -huh. Last book, no list. The machine is delivery of our production. Excellent, Domingo. Very well done. A ver, solo tengo una pregunta. Cuando decimos first, you must turn off the machine, ¿es apagarla o encenderla? Aquí uh, donde dice uh, first. No, ajá, donde dice you must turn off. Turn off es apagar. ¿Eso quiso poner o quiso poner encender? Sí. Apagar. Ah, ok. Apagar. Okay. Secondary files is a voltage. Third lock the power switches. Above all, make sure the job is complete. Super bien. Esa, ahí está usando super bien esa above all. Sobre todo, ¿verdad? Make sure the job is complete. Also, before delivering the work, tests will be done on a machine. Last but not least, the machine is the excellent. Domingo igual le pusiera 10. Lástima que no es examen, Domingo. Yeah. <laughs> thank you, teacher. Yeah, thank you. Nice. Super bien. Very nice. Thank you. All right. Veamos. Group number do, 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 do. number um, um, uh, um, seven. Daniel Andolis. Luego se prepara el group donde está Manuelito. Manuel, donde está Manuel? Ah, sí. Okay, teacher. Doris uh, and I, um, I'm, we work at the another um at the tourist office okay because because uh i give her a tourist office uh, that is if you can read the first part and i read the second please okay 
Okay. Previously, when a wait an airplane, a verified estimate time of arrival. Also, if necessary, I request immigration agents. Besides, I need to use a truck to move a baggage or baggage and baggage <laughs> at, <laughs> at hotel. When the people get off the plane, they take him to a meeting and to, to a meeting about the security instruction. In addition, the personnel of the base take on a tour of San Salvador City, especially downtown, contrary to other touring agencies, because they stay on places like a beach, mountain, etc. At the end, the people are happy to meet San Salvador City. All right, déjemelo ahí. A ver, previously, when I wait for an airplane. When I wait for. Or, yeah. también usar bueno, Doris? Podemos poner previously when waiting for an airplane. Pero dejémoslo así. When I wait for an airplane, or, I verify the estimated. Con D al final. Estimated. Estimated, estimated, estimated time of arrival. Okay. Also, coma. Ah, no. Permítame, permítame. No, déjala así. Also, if, el if reemplaza la coma. Also, if, is, if it is necessary. If it is. No, 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 al revés. No es. If, if. if it is. Todo va con I ahí. If it is. Ah, sí. If it is necessary, I request in Also, if it is necessary, I request immigration agent. Besides, ya como otra palabra o parte de la oración del request immigration agent. Eh, como es. Otra palabra. No, porque además. Además, ah, ocupamos un. Entonces, en, entonces pongamos después de agent, pongamos punto final, mayúscula en besides. Necessary request immigration agent. I request an immigration agent. An entre el request and immigration. An immigrant. I request an. A request. Yeah, yeah. Um, Besides, I need to use a truck to move the baggage. 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 Yes. Okay. Yes. I need the truck to remove to move the baggage too. The hotel. To move the baggage to. Yes, to that. Quitele that. To. Yeah. When the people. Quitele that and people. When the people. When people. Yeah. When people get off the plane. They. Ellos son llevados a un a un meeting. Oh. Yes. Yes. Okay. When people get off the plane, they are taken. Are taken. Taken. Quítele el el y póngale en. Es, what? Taking. Quítele el 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 Are taken to a meeting about security instructions. Okay. In addition, the personal or personnel? Personnel is a person. Personal. No, personal, personal. Personal. Doble N. The personnel of the base? WN. Yes, double N. Double N. The personnel of the base? Take on. Lo llevan. Takes a quienes lo a quienes en español me lo acaba de decir los llevan en inglés donde está ese los ah the base they uh, the personal of the base take on take them on a tour take them yes on a tour of San Salvador City. Oh, oh. 
Oh, espérame. Take them on a tour. No, to San Salvador City. A tour. No, de, es a, a la ciudad de San Salvador. Especially town, downtown. Uh, downtown. Contrary to other, other, he is in IC. Arresting, arresting agencies, agencies. Contrary to yeah. contrary because they take agencies, agencies. 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 Aquí sería because they take they take them. Uh, them. them. They get, they get. On a places like a beach and at the end of people. el A porque A es singular y places es plural. Take them on places like A en beaches. Ah, yes, true. On places like beaches, mountains, etc. At the end, quítele da y póngale nada más people. People are happy to meet San Salvador City. Yes, nice. Excellent. Very nice. Okay. Well, we, we have eight by you. No. Yeah. <laughs> 9.5. Okay. Thank you. Okay. Thank you, teacher. Thank you. Nice. All right. Ahora, yo sé que de repente yo estoy corrigiendo uno, ¿verdad? Pero sí es necesario que todos estemos pendientes porque... Digamos que esa corrección no es solo para Doris o para Vane o para Roberto, es for everybody. All right, entonces de repente es así como que, ay, no, en serio, teacher, pues sí, <ríe> es en serio. All right, espero que los que están en camarita apagada estén durmiendo. All right, very nice. Creo que podemos revisar. Teacher, teacher hoy en día dijo, donde le quitó la coma y dijo que if quedaba en vez de la coma. El if, ajá. 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 Ese era, ahí me. me um. Ya, ya, ya agarramos la idea de ¿sí? por qué se puede hacer eso. Sí, cuando lleve el if, acuérdese que es un if clause. All right. Entonces, el if reemplaza la coma. Ok. Uh -huh. Very good. Thank you. A ver, ay, yo creo que logramos ver uno. A ver, ¿quién, quién? Bueno, no, no, ¿quién, quién? Yo dije que no era voluntad. Excellent, Vane. Thank you. <ríe> es más, ¿sabe qué? No, espere, pero, de los grupos, porque mañana los que no pasaron, pasan mañana. Así es que, hello. Pues vale. <ríe> Aquí nadie se escapa, niños. Y me hace que. Espérame, vale. Solo... Bueno, sí puede empezar a compartir, pero. Ahí está. Ok, vale, ya. Vaya, permítame. Que quiero compartir del celular, pero no sé cómo. Espérenme. Screen. Perdón. Share screen. Ay, no puedo. Espérenme, <risa> espérenme. Si gusta, lo manda al grupo. Uh -huh. Sí, quizás porque... Porque no sé cómo se comparte aquí. Ahí no sé si lo está viendo. Yes. Yes, very nice. Vaya, ahí, vaya, hay una foto de compartiendo porque no pude, pero. Ok, I'm ready. Yes. Fiercely, I check my email to answer pending messages. After that, I get a coffee. Secondly, I take a few minutes to go to the bathroom and come back to office. Absolutely, I check my schedule for customer visits. Also, if I have an emergency meeting, I attend it. Apart from this, I answer some cell calls and make deals. Unquestionably, when it's Lunch time, I go to the cafeteria with my coworkers and eat and talk together. Contrary to morning, I don't drink coffee. I prefer some juice or soda. Last but not least, I do my daily report to my boss in order to finish my day. Excellent, 
Vane, very nice. Solo encontré dos okay. flores, Vane. Permítame, yo sé que no okay. Firstly, I check my email to answer pending messages. Super bien. After that, I get a coffee. Secondly, I take a few minutes to go to the bathroom and, and come back to my office or the office. All right? Mm -hmm. Absolutely. Okay. Make mm -hmm. For customers. Customers visit. Customer. Customers is apostrophe S porque es posesivo. Customers visit. Okay. Also, if I have an emergency meeting, I attend it. Apart from this, I answer some cell phone, cell con C, no con S. Cell calls. From? Cell? Cell calls. Con C de casa. <laughs> cell calls. Como? Ah, no, ya entendí lo que quiere decir. Perdóneme, yo soy la mala. <laughs> uh -huh. Cell calls and make deals. Ya entendí. And question of mm -hmm. me, when it's lunchtime, I go to cafeteria with my co-workers and eat and drink to get and talk together. Contrary to morning, I don't drink coffee. I prefer some juice or soda. Last but not least, I do my daily report to my boss in order to finish my day. Excellent. Very nice, Bunny. It's mm -hmm. word from um, ever, ever, creo que se llama. Ever, ah, ever. Bunny, mm -hmm. okay, super. <laughs> nice, super bien. Ah, pues tienen días, chicos y chicas. Yes. <laughs> Thank you. <laughs> Vaya. Espérenme, porque no sé cómo se deja de compartir. Stop share. Ok. Super bien. Very nice. <laughs> Thank you, Vane. Very well done. Ok. La última asistencia y los dejo descansar. Mañana seguimos. Ok. Adela Trinidad González con suegra. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Thank you, Claudita. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Evie Jasmine Girón Ramírez. Present teacher. Domi Thank you. Domingo Alexander González. Present. Thank you, Trini. Domingo Present. Alexander, yes. Ever de Jesús Candray Montano. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Jorge Alfredo Arguet, ay, ya dije, José Roberto Martínez Bernabé. Present. Es la hora. Carla Benazir Lara González. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Manuel Antonio Escamilla Jurado. Present teacher. Thank you. María Gabriela Bates Mármol. Present. Mariano José Paca Santa María. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. Thank you. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Walter Omar Castaneda Perlera. Okay. Present. Thank you. Julio César Vega Aguilar. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Present. Thank you. Victoria María Vázquez Juárez. And... Joana Beatriz Orellana Acevedo. All right, guys. Thank you so much, Johnny. Hoy se me quedó usted un ratitito, Johnny. Bye, guys. Have a good night. Okay. Thank you, Johnny. Bye, Bye. teacher. Bye. 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 Good night. Good night. Good night, teacher. Bye. Good night to you, too. Bye, guys. Bye, Manuel. Bye, Domingo. Bye, bye. Bye now. Ajá, Johnny. Omar Torres Mata. Ah. Así me dice el contador también ahí en el colegio. <risa> All right, very nice. ¿Y qué me le pasó ayer, Johnny? ¿Sabes, Fermito? Sí, sí. Sí, pensando en entrar o no estaba. Cuando de repente dije, no, quizás me voy a salir a medias. Ajá. Ajá, entonces por eso. Eh, pues sí. Pero está bien. Lo bueno que ya se siente mejor. Sí. Eso sí. Excellent. Johnny, no sé si, if you have any questions, Johnny. Oh, solo lo que le dije. Es del tú, ¿verdad? <laughs> Ajá. Es que hay veces de que lo veo que lo ponen en unas oraciones y hay veces que no, aunque no sean nombres propios. Ajá. All right. Ajá. Por lo general, digamos que cuando hablamos, vaya, de nombres propios, obviamente el da no va a ir. Cuando hablamos de lugares, usted dice, I go to the park, the hospital. Ahora, right, en ese caso también le ponemos el tú y el da. Cuando yo voy a el parque, I go to the beach, I go to church, vaya church no lleva da. Usted no dice I go to that church. 
Usted le dice nada más, I go to church. ¿Verdad? A pesar sí. que es un lugar, pues. Entonces, depende. Depende si suena bien, yo. Ay, a ver. Ajá, porque usted no dice, I go to the church. Se dice, I go to church. All right. Mm -hmm. No sé si será por un lugar sagrado. Uh, no, es que hay veces que quizás como tiene mucho, uh, ¿cómo decirle? No sé, como que tienen pocos modos a, en comparación al español. Hay veces que hacen unas sus uniones allí para... <risa> sí, eso es cierto. All right. Pero sabe que me, me, me ha puesto así como que a pensar. Entonces, se lo voy a averiguar mejor para poderle dar una mejor explicación. Ah, voy a decir por qué me quedo con la duda. Sí, yo sé. Sí, it's, it's complicated, but yeah, I'll try to explain it better. I'll look for more examples so I can show it to you. Mm -hmm. All right. Pero, Very good. Eh, solo una cosa más. Mm. Bueno, alguien me dijo que, que cuando estábamos en, en, en advance, lo sabré lo de pasivo. Ah, <laughs> ajá. La, la, voz, sí, la voz pasiva, Johnny, es otra forma de decir lo mismo, eh, pero de forma diferente, en el sentido que yo puedo decir, por ejemplo, yo leo un libro. All right? Esa es voz activa, ¿verdad? Yo, per, le, o sea, per, sujeto, verbo, predicado, yo leo el libro. Pero la otra forma que podemos decir lo mismo es el libro, en español no, no, no lo hacemos, el libro es leído por mí. All right? Esa es la voz pasiva. Entonces, es como que le damos vuelta. Entonces, decimos, the book is read by me. Right? Ya no decimos, I read the book, sino que the book is read by me. Si usted se da cuenta, hay una, hay una unión de información. Entonces, el book pasa al inicio de la, de la oración, ¿verdad? Porque en la voz pasiva no es importante quién hace la acción, quién la realiza, sino la acción misma. Ok, yo solo le puedo decir Johnny. Hola, se congeló. <risa> no, no, estoy escuchando. Right. Eh, entonces yo solo puedo decir, por ejemplo, uh, o cuando alguien, usted dice, alguien escribió el libro. Para right. quién, no sé, pero el libro fue escrito por alguien. ¿Verdad? Entonces en la voz pasiva a veces eh, la usamos porque no es importante quién hizo la acción, no sabemos quién hizo la acción. O no queremos decir quién hizo la acción. All right. Entonces, Pero el verbo, el verbo funciona como en pasado. El verbo es el no. pasado participio, Johnny. ¿Se acuerdan las tres cosas? Ah, sí, uh -huh. sí. Entonces, por ejemplo, uh -huh. eh, describir, de ¿verdad? Write, wrote, written. Entonces decimos, uh -huh. the book was written by my sister. All right. Entonces el uh -huh. libro fue escrito por mi hermana. ¿Verdad? O fue escrito por los niños del colegio o por la maestra. Uh -huh. No sé si usted se ha fijado las camisas, Johnny, o, o la ropa en sí, que siempre tiene una etiqueta y dice, hecho en. Eh, uh -huh. Entonces, si se fija, dice, made in Hong Kong. Eso uh -huh. es una voz pasiva. All right. Entonces, quiere decir que la cam no decimos, da, o sea, la etiqueta no dice, the shirt was made, porque sería muy larga. Entonces, uh -huh. Lo abrevian y solo dicen made in Thailand or Hong Kong or Philippines o El Salvador, ¿verdad? Esa es la voz pasiva. No podemos decir por quién fue hecha la camisa porque hay mil manos que pasan para hacer una blusa o una camisa, ¿verdad? Entonces solo ponemos made en el país que fue hecha, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la voz pasiva, Johnny, donde lo que importa no es la, quién hace la acción, sino que la acción misma. Ah, vaya. All right. ah, pues sí. Entonces, para llegar a eso, Johnny tiene que aprenderse los pasados, par los, ajá, los pasados participios de los verbos. Es que me llamó la atención porque se escribía igual. Ajá, written. El present. Ajá. All right, sí. Pero ahí vamos. Pero vamos bien, Johnny. Súper bien. Ok, eso era la dos. Está bien. Vaya a descansar. Bye, uh, thank you, teacher. Thank you. Bye, Johnny. Bye-bye.